बंबई में मेरे मुझे दावत थी एक डॉक्टर दाऊद नाम है डेंटिस्ट उसने 28 डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों ने एक सवाल किया कि साहब मैं हम लोग दाढ़ी रखने से डरते हैं क्योंकि अक्सरियत अक्सरियत जो है वो दाढ़ी वाले नहीं है तो शर्म आती है तो मैंने कहा क्या आप हर मौके पर अक्सरियत पर अमल करते हैं तो उन्होंने कहा अक्सरियत पर अमल करने से आसानी रहती है मैंने कहा अच्छा मैं सवाल करता हूं आप बताइए कि आप कितनी अक्सरियत पर अमल करते हैं इस मोहल्ले में बंबई की जिस मोहल्ले में मेरा प्रयाम था मैंने पूछा इस मोहल्ले में मोटर वाले ज्यादा हैं या स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले ज्यादा हैं उन्होंने कहा कि मोटर जो है इसमें 20 मोटर वाले हैं और 100 मोटरसाइकिल वाले तो मैंने कहा आपकी अपनी मोटरों को अकलियत में ले आओ मोटरों को खैरा कर दो और स्कूटर खरीद लो क्योंकि मोटरसाइकिल वाले ज्यादा हैं तो अक्सरियत में आ जाइए उनका ऐसा मेरी इज्जत है अगर चे अकलियत में हूं मेरी इज्जत है कि मैं मोटर रखता हूं तो उनका सोच लो ऐसे ही एक नबी आता है सारा आलम काफिर रहता है मगर वो अक्सरियत में नहीं आता और नबी पर जो ईमान लाते हैं वो उनका सिद्धिक जब ईमान लाए तो उन्होंने अक्सरियत को नहीं देखा ये देखा कि नबी का आफ्ताब सूरज हक पर है इसकी तरफ हो जाओ एक हमारा रूमी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि अगर दस करोड़ सितारे ये कहें कि आए सूरज तू अकलियत में है इलेक्शन करा ले मेरी तादाद ज्यादा है तो सूरज कहेगा कि आपकी अक्सरियत और आपकी वोटिंग और आपका इलेक्शन जिस वक्त मैं निकलूंगा तो आप इस काबिल भी न रहेंगे कि वोट दे सके और वोट का बक्सा तलाश कर नहीं सको मेरे निकलने ही से तुम वहां वजूद भी नहीं रहेगा जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं जहां जाते हैं हम तेरा फसाना छेड़ देते हैं कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल देख ले ये ईमान यकीन अल्लाह वालों की जूतियों से मिलती है किताबों से अगर ये मिलती तो हर मोल भी आज बलि अल्लाह होता ये ईमान यकीन अल्लाह वालों की सोबतों से मिलता है फिर सारे दोनों जहां को चैलेंज करता है वो चाहे तो जहां जिस दिन में आए मजे दोनों जहां से बढ़ के पाए लिहाजा अख्तर भी चैलेंज करता है कि जिसके दिन में अल्लाह आता है सारे दुनिया के हसीनों को उसे घिरना नजर आती कि इनकी सूरत में तो यह है मगर अंदर क्या घुसा हुआ अंदर पेश में पेशा पैखाने भरी और मरने के बाद इनको मरना क्या जिंदगी ही में भागोगे बैन अफवामी उल्लू की तरह मैं कहता हूं जिसको जिसको बैन किसी उल्लू स्थान का उल्लू के जंगल में किसी को वजीर आजम उल्लुओं का बिला इलेक्शन देखना हो मुंतखबशुदा हर साल तो उस शख्स को देखो जो किसी औरत या किसी लड़के को देख रहा हो उस वक्त उसकी शक्ल की लालत की वजह से उल्लू की मालूम हो सरवरियारत सदन की फतवा है लगान अल्लाह नाजरा वाल मंजूर मिले अरे खुदा उस तालिम पर लालत सत्ता जो नजर वाले करता क्या मरने वालों पर मरते तो मैंने बंबई में यह रस किया कि देखो सूरज अकेला है क्या अक्सरियत में आ सकता है अभी आपने कहा कि मैं मोटर की अक्सरियत में रहूंगा स्कूटर की अक्सरियत में नहीं जाऊं मैंने कहा अच्छा मोटरसाइकिल वाले ज्यादा है या साइकिल वाले क्या साइकिल वाले बहुत ही बंबई में फिर उन्होंने कहा मोटरसाइकिल वालों से कह दो तो साइकिल वालों की अक्सरियत में आ जाए वहां तो नाली मरती है अकल उसमें अक्सरियत में आते फिर मैंने पूछा कि बिल्डिंग में ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग वाले ज्यादा हैं या ज्यादा फुटपाथ पर सो रहे हैं मजदूर सारे हिंदुस्तान तो कर, कहा कि फुटपाथ पर ज्यादा सो रहे हैं चारे गरीब मजदूर तो मैंने कहा मजदूरों की अक्सरियत में आ जाओ शेर से कहा जाए कि ऐ शेर तू अकलियत में है मंदिरों की अक्सरियत में आ जा शेर आएगा शेर कहेगा एक चिंगार मारूंगा सारे बंदर में ही वोट देने वाले फना हो जाएंगे मार भी फरमाते हैं कि इसी तरीके से फसाई के हाथ में छूरा है अकलियत में है मगर जितनी गाय आ रही सबको उठा के पटक कर जबा कर रहा इसमें ला अल्लाह होकर कहते हैं फतार दर फतार यहां क्या बात है अकलियत गाली हो रही 
और फरमाया कि किसी जंगल में एक हजार चूहे रहते थे और एक बिल्ली टाइफाइड में मुबतला हो गई अगर जो क्वालिफाइड नहीं हो हो सकता है मगर जब टाइफाइड हो गया तो उसका सब मेव मेव जितनी ताकत भी खत्म हुई आवाज भी धीमी पड़ गई जो दो से मेव करती थी अब बिल्कुल मेव करती है तो उस जमाने में सलमान चूहों ने एक कार्नर मीटिंग की कार्नर मीटिंग कि आज मौका अच्छा है इस बिल्ली को ऊपर हमला करके इसको खत्म कर दो क्योंकि ये हमको हमेशा खा जाती है इस दुश्मन को खत्म करने का बेहतरीन मौका है सब ने कहा कि ऐसा करो गुरु के ग्रुप बना लो दस बीस का ग्रुप इसका कान पकड़ लो एक कान इधर दूसरा कान इधर और, और दस दस चूहे एक एक कान पकड़ लें और दस दस चूहे एक एक हाथ पकड़ लें और दस चूहे उसके सीने में सुराख करके उसका दिल चबा नारे तकबीर <laughs> इस तकरीर पर इतनी तारीफ हुई सब ने कहा मरहबा मरहबा जिसके माने है मरो बेहया मरो बेहया बारूनी राहत ने फरमाते हैं जब कार्नर मीटिंग हो गई तो चूहे चले उस पर हस्त प्रोग्राम प्रोग्राम के मुताबिक हर गुरु अपने अपने ड्यूटी का अंजाम देने के लिए कोई कान की तरफ पकड़ने के लिए खसका कोई कान और कोई हाथ और कोई सीने में सुराख करके दिल जमाने के प्रोग्राम के लिए चले इतने में बिल्ली ने देखा कि आज एक गैर मामूली नक्शा और जोग्राफिया नजर आ रहा ये तो हमसे डरते थे आज क्या करने वाले तो उसने अपनी मोछे खड़ी की मोछो को ताव दिया और ऐसा बाजूमी की फौज के मुताबिक ऐसा भागे एक एक बिल में दस दस चूहे एक ही साथ घुसने लगे क्योंकि सुराख का साइज कम था लिहाजा जख्मी हो गए भागते भागते सब जख्मी हो गए कुछ बेहोश हो गए जो बेहोश होकर बाहर रह गए उसको बिल्ली ने नाश्ता कर दिया तो मौलाना रूमी रहमतुल्ला फरमाते हैं जाफर तैयार रजी अल्लाह तला हो जब किला खैबर पर हमला कर रहे थे तो तलवार से जिस काफिर को मारते थे घोड़ा उसको टाप से पीछे कर लेता आगे बढ़ रहे बादशाह काफिर ने अपने पहलवानों से कहा कि क्या हमने तुमको बादाम और दूध पिलाया था बादाम खिलाया था इसी दिन के लिए लड़ते क्यों नहीं वजीरों ने कहा हजूर इस सहाबी के सीने में जो दिल है आपके पहलवानों के सीने में वो दिल नहीं है ये विटामिन और बादाम खाके मोटे तो हैं है तो फैट मैन मगर फैटिंग नहीं जानते काप रहे हैं ये सब पहलवान दोस्तों दिल अल्लाह ताला जिसको अपना ताल्लुक पता फरमाते हैं उसके दिल की ताकत का हम अंदाजा नहीं कर सकते इसलिए आप ताल और चांद चांद और सूरज भी उसकी निगाहों से फीके नजर आते जिसको अल्लाह मिलता है उसकी नजर में चांद और सूरज फीके नजर आते हैं लहलाए कायनात और मजारी ने आलम सब बैन अफानी उल्लू नजर आते हैं कि ये मुर्दा मरने वालों पर मर रहे हैं लेकिन कब्रस्तान में देखना इनका समाचार आशिफ साहब का भी माशूफ साहब नाम निशान नहीं मिलेगा कब्रों में कि किन गालों को चूस रहे थे तुम और किन बालों पर मर रहे थे तुम्हारी आशिफी के वो और भी नजर नहीं आए सिवा लानत ले जाओगे लानत अल्लाह की नाफरमानी भी जिसको मौत आएगी खुदा बचाए हम सब जल्दी तोबा करो तो मैं यज कर रहा था कि अल्लाह का नाम लेना इनाम अजीम है इससे बढ़ तो दुनिया में कोई नेमत नहीं है अल्लाह ताला इतने नीचे हैं बकौल मारा रूमी के ऐ दिल ये शकर खुशर या की शकर साधत ऐ दिल ये शकर ज्यादा मीठी है चीनी ज्यादा मीठी है या इसका पैदा करने वाला ज्यादा मीठा है ऐ दिल शकर खुशतर या की शकर साजत ये शकर मीठा है मीठी है या शकर साज जो शकर पैदा करता है गन्नों में रस पैदा करता है अगर गन्नों में खुदा रस ना पैदा करे तो सारे गन्ने मच्छरदानी के भाव बिक जाए मच्छरदानी के डंडे कपड़ा नहीं मच्छरदानी के डंडे ऐसी शकर खुश तरिया शकर साधन 
ऐसे ही खबर पूछकर यहाँ के खबर साधक ऐसे ही चांद जैसे चेहरे ज्यादा हसीन है या चांद का पैदा करने वाला आपके खबर साधक खबर साथ ज्यादा हसीन है बड़े बड़े हसीनों की जोग्राफी बदल जाती है उधर जोग्राफिया बदला इधर तारीख भी बदली न उनकी हिस्ट्री बाकी न मेरी मिस्ट्री बाकी तो अल्लाह ताला के नाम लेने में ऐसा मिठास है शेख मोहिदीन अब शरा मुस्लिम भी लिखते हैं कि हर मोमिन जब अल्लाह कहता है उसका दिल मीठा हो जाता है मगर बाज लोगों का मुंह भी मीठा हो जाता है देखो मुस्लिम शरीफ हदीस की शराब शेख मोहिदीन अबू जकरिया नवी राम के अल्लाह के नाम में ये बरकत है कि बाज आशिकों का मुंह भी मीठा हो जाता है चाचे थाना घोम में गुजुर थे शाही तवक्ल साई तवक्ल शाह उनका क्या नाम था साई तवक्ल शाह वो जब अल्लाह कहते थे तो उनका मुंह मीठा हो जाता एक दिन हकीर उम्मत की खिदमत में हाजिर हुए और अरस भी आती है मौलवी साहब जब मैं अल्लाह कहता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जाता है जब मैं अल्लाह कहता हूँ तो हमारा मुंह मीठा हो जावे है सारी की बोली है फिर भरना अल्लाह की कसम जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह मीठा हो जावे जो सारे आलम को शिक्षक देता जो सारे आलम जन्नत में शहर के दरिया पैदा करता तो अल्लाह ताला के नाम कितना मीठा है आजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदा की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर खुदा की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर तो अपना गोरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था यानी अगर फटी हुई चटाई पर अल्लाह का नाम मोहब्बत से ले लो तो सारे आलम के सलातीन के तख्तोताज तुम्हें अपनी चटाई के और गोरिया के नीचे नजर आए अब अख्तर का शेर सुनिए दामने फक्र में मेरा दामने फक्र में मेरे पिना है ताजे कैसरी दामने फक्र में मेरे पिना है ताजे कैसरी जर्रे दर्द कम तेरा दोनों जहां से कम नहीं दामने फक्र में मेरे पिना है ताजे कैसरी जर्रे दर्द कम तेरा दोनों जहां से कम नहीं इनकी नजर के हौसले रश्के शहाने कायनात अल्लाह में अल्लाह की मोहब्बत से तब आप ये शेर करते सितारों को यह हसरत है कि वो होते मेरे आंसू तमन्ना कह कशा को है कि मेरी आस्ती होती तब आंसुओं को बदल पूछ लेते तो ये सिता अश्क अल्लाह के रास्ते के आंसू आस्तीन में चमकते तमन्ना कह कशा को है कि मेरी आस्ती होती दिखाते हम तुम्हें अपने तड़पने का मजा लेकिन दिखाते हम तुम्हें अपने तड़पने का मजा लेकिन जो आलम बेफनक होता जो दुनिया बेजमी होती ऊपर तड़प के जाता हूँ आसमान रोकता है नीचे तड़प के आता हूँ जमीन रोकती क्या क्या मुखाम खाला साहब ने बयान किया